はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、えー、夕方になのかな、はい、よくわかんないですけどね<笑>、えー、この余ってるジムですね、この盾をね、えー、この陸戦ガンダムをね、<笑>取られました、プレバンのジムをね、作っていきたいと思います。はい、でね、えーまあ、とりあえず、すぐみを終わらしてね、とまあまあ、袋空いてますけどもね、説明書とかもあの違う動画でねあの、見せてるのありますんでね、そちらの方を見ていただければなという感じです。で、すぐみをちょっとね、いたしまして、えー、これからこの木と何をするのかをね、皆さんにちょっと後で、ね、聞いてもらおうかなという感じです。まあ、早速ね、えー、組んでまいりたいと思いますけどもすぐみのところはねいつものようにサブチャンネルの方でね、えー、タイムラプスで上げさせていただきますのでねすぐみの風景を見たい方はそちらの方ぜひご覧くださいそれではすぐみ完成までスキップいたしますはいすぐみ完成いたしましたこのね目の前のガラスみたいなのまだ入れておりませんがでね、何をしたいかと言いますとねちょっとね、えー、知り合いの人からね<笑>はいありがとうございますはい言わないですよ大丈夫ですよ<笑>えっと知り合いって言ったらねあのもう一個の iPad のシリさんがねはい反応してくれましたシリさんも知り合いなんでしょうねはい<笑>はいありがとうございます<笑>はいまあねえー、まあまあ面白いなシリ<笑>であの知り合いの方がね<笑>あれも反応せんで<笑>あの言われましてねえー、まあまあ前の方で見せてた立戦型ガンダムの改造のやつですねこれですねはいこんな感じにしたいとまあしたいんだけども、うん、まあちょっと足のねこういう改造はちょっとしんどいということでね、えー、まあなんか簡単にこんな感じにできるようにならないかという話をされましてね、えー、いいでしょうまあでなんかやってみましょうかということで、えー、この陸戦型のジムを使用してね、えー、まあ多分イメージが変わってるのでこの胴体の部分だと思うんですねはいちょっと出てますねはいこれ直しておきましょうねここの胴体の部分をねあのうまいことをできればねあそれで似たような感じになるのかなとは思いますはいなのでえー、よいしょこの胴体の部分を簡単に改造できればなただ簡単にっていうのはねちょっとあれ,あれなんですけどねどこまでが簡単かわかんないですけどもねはいなのでねちょっとあのジャンクでねバラバラになってましたジムガードカスタムのイートスプレーガン付きですねうん、のプレバンの商品でねあのこう、部品取りにされたやつがね、<笑>ありますので、えー、それを利用してね、なんとかできないかということですね。で、まあ、も,もう一つですね、<笑>これね、はいえー、もう一つイメージが違うのは、多分ここ、腰回りだと思うんですね、このサイドアーマーがちょっと長すぎたりとかしてるような気がします、私はね。はいなんでここら辺をどうにかうまいことをできればなぁと思っておりますなのでねこの腰もこちら側使った方がいいんじゃないかなという感じですねとりあえず今ちょっとパッと組み替えてみましょうかはいまあねパッと組み替えるっつってもねみたいなね感じなんですけどもねはいはい足まあとりあえず取ってねで、えー、まあ、こちらもパーツねちゃんとちゃんと組みましょうか、はい、でフロントスカートは多分ねここにピンが出てるんですよこれが邪魔になると思うんで、ね、ちょっと切っときましょうこれなんでついてるんでしょうねいつも思うんですけどね別についてなくても大丈夫な、ね、気がするんですがね、はい、ちょっとケアしときますね、はい、気になりますよね私こういうのはい
でフロントスカートまあスカートはちょっとねあのー、陸戦ジムのスカートってえらい長いんですねこの陸戦ガンダムとも全然違う感じがね、はい、こんな感じね結構長いんでね、えーこれぐらい長いですねこれもちょっと長すぎないような気もするんですがね、はあ、まあまあ,<笑>まあとりあえずはめてみましょうかよいしょはいはいこんな感じですねじゃあいいですけどね、はい、<笑>足つけてみましょうかあ足がちょっとつきにくいかな大丈夫かな、はいはいはい、足がちょっとつきにくい感じはしますけどもあまあまあやっつけでね、はい、こんな感じでうんやっぱり太ももがね太すぎますねこれねなのでねやっぱこっちの太もも使いたいなというのはありますこうね見た時にちょっとちょっと太すぎるような気がしますなんでねあの太もも移植しましょうかという話なんですけど内部構造が全く違いますんでねはまるかどうかちょっとやってみましょうかこのパーツではなくなるとちょうどねパーツはまってたような気がするんですね、はい、ありましたねえー、っとジムナイトシーカーの方でねあ,のあまりパーツで太ももパーツありますんでねこれちょっと使ってみましょうかねなんでこのジムこっちが使わないかこれを使わないかというとねこれ前はね多分ほぼほぼ一緒だと思いますけども後ろはちょっとねモールドがついてて違うんですねなのでまあ普通っぽい方がねあのジムですんで、はい、<笑>いいかなと思ってこっち使おうかなと思っておりますはいはいこれねあのまた何か使うかもしれないね、この胸のパースね。まあ、まあこっちはもうないんでね、こう切り離して捨てます。はい。まあ、パスッとついてくれれば問題ないんですがね、つけばいいんですけどね、まあちょっとやってみましょうか。やったことありませんのでね、私もね。まあ、ここは、まあまあ、こう。い,いけるんじゃないみたいなね、はいはい、こ,こんなこんな感じで足とですねでえー、っと黒いボールの部分が刺せればはい刺せますねはいはいはいこんな感じでこんな感じでいきますかはい、どうですかねでこんな感じでいこうと思うともうこちら側の内部フレームを削るかこちら側を削るかなんですけど、まあ、こっち削った方が楽そうに見えますんでとりあえずやってみましょうかはい改造はねとりあえずやってみましょうということでね、まあ、バツバツ切っておりますけどなんで切れるかと言いますとね<笑>こちらのリークセンガンダムでねここ使っておりませんのでね、えーもし失敗したとしてもパーツがありますんでね。こ<笑>んな感じでやっております。でね、あの改造ってね、こうワクワクしますからね。皆さんもね、こう、楽しまれながらね、はい、やってみたらどうでしょうか。あれ、丸いのどこ行きましたかね。はい、ありがとうございました。はい、こ<笑>はいできました普通に、えー、太ももの乾燥、えー、超簡単にできましたねはい<笑>見えたはいこんな感じでどうですかはい
感じじゃないですかこっち側もやっていきましょうかなかなかうまいこといきましたねはいでこちら側もね、えー、いるところだけでね、ランナーで残してね、えー、なんか改造をするときにね、また作れば、作使えば、ね、いいんじゃないかと思います。<笑>流行るんちゃう、この改造みたいなね。<笑>はいはい、もう簡単でしたね。上からかぶせるだけでしたね。はい。はいいいんじゃないですかね。はい。もうあのー、本当にね、こう一生懸命こうね、改造したりも、この,このね。こ,この人ね、ここを削るの結構ね、大変だったんです。本当は。簡単そうにやってたで、簡単、簡単じゃなかったんですね。本当はね。はい。<笑>大変なね、感じがしますんで、こっちやるとね。これ、これだと本当にかぶせるだけなんでね、あのすごく楽にできますね。はい。はい、スポーンと。で、ここの出っ張りを、はいと、はいと。はい、こんな感じですね。で、えー、かぶせて、はい、はい。<笑>超簡単ですねこれはいはいできましたとこんな感じでねはい、はあ、こんな感じでいいんじゃないですかどうですかはいなかなかかっこよろしくなったんではないかと思いますよ、はい、で、えー、まあ腰のこの横のねあのマシンガンみたいなマシンガンの玉みたいなこれですねこ,こ,こ,ここにつければいいんじゃないかなやっちゃいますかもうねつけちゃいますかあここもなんかあったけどまあこの長さはちょうどいいんでもこれ使いましょうかねあのあのすごくね細かいことを言うであればね、こ,のここにこの,この突起部分移植してねこう<笑>取り外しできるようにやればいいんじゃないですか力強くか。時間長なりますけどすいませんね簡単にとか言っててねはい、はい、まあこうねつまみにくいものはこういうのでねつまんでやすっていただければいいんじゃないですかね私みたいにねこの指がね普通の人より何て言うんですか私自分のことは別に太いって言っていいんですけどね私みたいな人はそんな言われたら嫌やっていう話であればねちょっと困りますんであんまり言いませんけどもはいはいはい、はい、これまあここの厚さがこのぐらいメケントでちょっとつけてみますかこれ上下あるんですかねなさそうな気がするんですけどね。はい。ちょっと乗せたまま。ここはやっぱ削った方がいいですね。はい。<笑>もうちょっとなんでパテルで削ります。はい。
まあ私こんな感じでねいつも適当に改造しておりますけどもねぎゅっとねやると接着剤でねフラが溶けてええ感じに形ね変わってくれますんでねはいただこう決めるとき左右均一にできるようには考えてやっております今はあのここのこの出っ張りね上のこの T 字の出っ張りがここのへこみにちょうどくるように、えー、見ながらやっておりますよはいまあこれ流し込みなんでねそれほどこう時間たかなくて乾いてくれると思いますねあまあこんな感じですねはいつきますよってまあちょっとあ<笑>ね<笑>皆さん見せようと思ってねこう急いだらこんなことあるでしょはい皆さんもね、接着は急がず、ね、慌てず、はい、やってくださいね。<笑>さもわざと失敗したみたいなね。<笑>はいはい。こんな感じでやればいいですね。はい、あのー、横も取れてね。改造を重ねるごとにね、何かができるようになっていく。それはね。成長する動物する人間ですね<笑>たまにねあのまあいいか<笑>たまにね,こうねはい皆さん成長しましょうねはい<笑>こっちもちょっと削ってやりましょうか<笑>あの皆さんがねつけたままこうね面倒くさがらずに外してね削られた方がいいと思いますけどもね、まあいいかみたいなね。はい。ね<笑>、やかちゃん。まあまあ、面白い感じにできたんじゃないですか。はい。いいんじゃないですか。はい、ね。はい。もうこのね、あの別にね、この。もともとの木とは悪いわけではないんですけどね、私の好みが合わないというだけでね。やっておりますんでね、はい、皆さんもねそういうことをちょっと思いながら見ていただければね、はい、いろんな人の趣味がありますねと思いながらね見てもらえれば助かりますよ、はい、元のデータが、ね、設計が悪いとかそういうことを言ってるわけではないんですね、はい、好みの問題なのでね、はい、よいしょよいしょはいはいではね譲れたんで、まあ、一応こっちが上ねこんな感じでやりましょうかこれ本当にねこう切ってね入ってつけるだけなので簡単な改造ですねあとはその好みの話もありますんでね私がその陸戦型ガンダムの方でやってるのは結構まあぼちぼちねなんか今風にデザインをしようかなと思ってやってますんでねあのここがねちょっと細めに作りたかったんでオリジンガンダムそのまま使ったりとかねしております<笑>はいこっち乾いたかなはめてみようかなはいこんな感じですはいいいんじゃないですかねもうこれでええんちゃうみたいなはいどうですかで、えー、さらにねこの胴体をもちろん陸戦ガンダムこれ,これみたいにしたいんであればねちょっと今またあの時間長くなってますんでねあの次の回でね皆さんにお見せできればなと思いますけどもねまあするかどうか分かんないんでねしたら見てくださいぐらいで考えててください<笑>こっちのねここのパテが乾く間に何かできないかなと思ってやってるだけなんでねパテ乾きますともう陸戦型ガンダム戻りますんでねはい。でまあ、あのここのボールジョイントね、え
ここ元がこのポリキャップみたいなやつなんでね、えー、この胴体をこっちにねオリジン系のやつに変えないんであればあここね、えー、中は多分 3mm 系だと思いますよちょっと測ってみましょうかよいしょこの棒をね測ってみますいよこいよ、はい、ノギスねデジタルノギスで、ね、測ってみましょう、はい、2.9 なんでほぼほぼ 3mm かも 3mm なんですねこれはい 3mm のね棒を多分ここの,の下の棒も 3mm だような気がするんですけどね、はいはい、2.9 なんで、ね、ほぼほぼ、うん3ミリですねほぼほぼ3ミリなんでこの頭を切り飛ばしてもらって、えー、こっちのねボールに変えてもらうと普通にこれがパツッとつくはずなんでねこんな感じでねこんな感じであれはいこんな感じでつくはずなんでね皆さんもこのお手軽改造を太もも変えるだけでイメージだいぶ違うでしょでこんなことをねやってみてはいかがでしょうか自分の気に入ったスタイルに、ね、変えていくというねはい、そういうのも楽しんで、ぜひ改造を楽しんでみてくださいませ。はい、<笑>今回はじゃあ、このぐらいにしましょうか。はい、夕方動画はね、ちょっとね、<笑>えっとあ、サラミス貝ですね。これ作ってるんですけどね、ここのパテがちょっとまだ乾いておりませんのでね、えー、イメージするためにね、一個一個終わらせていかないといけませんので、えー、ちょっとこれの続きになるか、まあ、サラミスの方の続きになるかわかんないですけどねまた夕方動画上げますのでそちらも見ていただけたらと思います、はい、<笑>それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタンチャンネル登録ツイッターのフォローよろしければねサブチャンネルの登録もお願いいたしますそれではさようなら